పాత నగరంలో ప్రశాంత పరిస్థితిని పర్యవేక్షించడానికి మారువేషంలో మంత్రి గారి పాదయాత్ర పూర్వకాలంలో రాజులు కూడా రాత్రివేళ మారువేషాల్లో నగర సంచారం చేసి ప్రజల కష్ట సుఖాలని తెలుసుకునేవారట రేపో మాపో కాబోయే ఫుడ్ మినిస్టర్ అందుకే ఇప్పటి నుంచే నేర్చుకోవడం మంచిది ఆహా నా నగరం ఎంత ప్రశాంతముగా నిద్రబోతున్నది పిచ్చి సునకమా నేను కాబోయే మంత్రి అలా మురుగరాదు తప్పు దీనికి మర్యాద తెలిసినట్లు లేదు పారిపోవటయే మంచిది నాలాంటి ప్రజా సేవకులకి ఇలాంటి కష్టములు తప్పవు సోదరా నీకు నీడ లేదా గూడు లేదా లేక ఆలిపై అరిగి అరుగుపై సేనించి తీవా లెమ్ము వాటరు బాబయ్యా పుట్టు కుట్టి పావల దానం చెయ్యండి అయ్యో నా వద్ద ఏమున్నది నాయన చేతిలో విద్య తప్ప ప్రజా సేవకుడి మన జాతే అనమాట మంచి నిద్ర జరగొట్టావు కదయ్యా నాయన నీవు పొద్దుల పంచభక్ష పరమాణములు తిను చుట్టివా అది ఎట్టుంటాయి తెలీదు గాని ఇవాళ బన్ను రొట్టి తిన్నా బన్న నా ప్రజలు కేవలం పావల బన్ను తిని బతుకుతున్నారా దుర్మార్గా నేను ఈ దుర్మార్గాన్ని సహించాలి బజార్లో బన్నులు దొరకబట్టి కదా తినుతున్నారు నేను మంత్రినైన తక్షణమే అసలు ఈ బన్నుల అమ్మకాన్ని నిషేధిస్తానని మరోసారి మనవి చేస్తున్నాను అప్పుడు గాని మాలాంటి వాళ్ళు గడ్డి తినరు చీపా అలా కాదు నాయన చీపా నీకంటే కుక్కేనాయం తప్పు నీది కాదు బన్నుది ఇకపోతే చింపేస్తాను రాష్ట్రంలో ఆడబడుతుల మీద అత్యాచారమా నేను చేస్తాను చూడు ఎవడ నువ్వు చెబుతాను రా చెబుతాను చెల్లెమ్మా నువ్వేం భయపడకు ఇడి రక్తం నేను కళ్ళ చూస్తాను వదలరా వదిలించేందుకు నా రక్తం కళ్ళ చూస్తావు నా చెల్లెల్ని చెలుస్తావు ఏం కూచావు నా పెళ్ళ నేను చూస్తాను రా మై నా చెల్లి నీ పెళ్ళావా ఉళ్ళు ఆడవాళ్ళంతా నీ పెళ్ళ నా దేవుడు కూడా రక్షించలేడు రా నా చేతుల్లో నుంచి ఇంతమంది ఉన్నారా ఇంట్లో ఉండి కూడా ఆవల మీద గాయత్యం జరుగుతుంటే చూస్తూ ఊరుకున్నారా అసలు మీరు మనస్సులేనా అని ప్రశ్న ఆడపడుచుల్ని రక్షిద్దామని వస్తే నాకు ఇలాంటి సన్మానమా రావా ఈ దేశంలో ప్రజా సేవకులకి ఇదేనా శిక్ష రావా రావా పుట్టినరోజు తలకు నూనె రాసి నలుగు పెట్టి స్నానం చేయాలి చిరాకు లేదు తలక లేదు మనస్సుడి మరో అర్థం తెచ్చిన మాట నిజమేనండి అయినా దాన్ని తాలిగట్టానా అది అప్పుడు వెళ్ళిపోయిందండి ఆ తప్పి నీ పెళ్ళం చేస్తే ఊరుకుంటావా ఏరా నీకు ఒక నీతి నీ పెళ్ళం ఒక నీత నేను దేవుళ్ళ చూసుకునే గౌరికి అన్యాయం చేస్తావా ఏదో తప్పైపోయిందండి ఇంకెప్పుడు చేయనండి
మమ్మీకి నా ముద్దులు నీకు ఈ పాటకే బాగా తగ్గిపోయి ఉంటుంది కదు మమ్మీ ఇక్కడ ఆంటీ డాడీ ఆనంద్ అందరూ నన్ను చాలా బాగా చూసుకుంటున్నారు నిన్న ఆనంద్ బర్త్డే ఎంత బాగా చేశారో తెలుసా ఆంటీ డాడీల మధ్యలో ఆనంద్ కేక్ కొరుస్తుంటే ఎంత బాగుందో మమ్మీ అప్పుడు ఆంటీకి బదులు నువ్వే కనిపించావు నిజం మమ్మీ ఈసారి నా బర్త్డే మన ఇంట్లో నీతోనూ డాడీతోనూ గ్రాండ్గా చేసుకోవాలి నీ ఆరోగ్యం వెంటనే బాగవ్వాలని దేవుణ్ణి రోజు కోరుకుంటున్నాను నీ రాక కోసం వెయ్యి కళ్ళతో ఎదురు చూసే నీ స్వీటి అశోక్ బాబు దగ్గర నుంచి అమ్మ మాత్రం అవునంకల్ నా బ్రతుక మీద వాడికున్న ఆశలన్నీ ఉత్తర నిండా నింపాడు కానీ వాడికి ఏం తెలుసు వాడు ఆశ తీరేది కాదని ఎందుకు తీరదమ్మా వాడి ఆశ తీరే మంచి రోజు వచ్చింది డాక్టర్ గారు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు రేపే నీకు ఆపరేషన్ మనకే అంత ముద్దు వస్తున్న పసికురవాణ్ణి వదిలి వెళ్ళడానికి ఆ తండ్రికి మనసెలా వచ్చిందో వాడు అసలు మనిష రాక్షసుడా అతని పరిస్థితి ఏమిటో ఏ కారణాలు అతని బిడ్డ నుంచి దూరం చేశాయో మీ మగబుద్ధి పోనిచ్చుకున్నారు కాదు బాబు బాబు ఏం బాబు నిద్ర పట్టడం లేదా లేదు మమ్మీ ఒక పాట పడవా పాడతాను బాబు పాడతాను ఈ రోజు మా మమ్మీకి ఆపరేషన్ మా మమ్మీ ఆరోగ్యంతో తిరిగి వచ్చేలా చూస్తాను సమాధానం దొరకటం లేదు బేబీ ఇంకా మగతలోనే ఉంది బాబు నాకంతా అయోమయంగా ఉంది చెప్పు అంకల్ మమ్మీకి ఎలా ఉంది చెప్పు డాడీ డాడీ చెప్పు డాడీ మమ్మీకి ఎలా ఉంది డాడీ చెప్పు డాడీ డాడీ సారీ ఆంటీ సారీ ఎందుకు బాబు ఎప్పుడు డాడీ అనే పిలు థ్యాంక్స్ ఆంటీ చూడు బాబు మమ్మీకి ఏం భయం లేదు ఆపరేషన్ బాగానే జరిగింది సరే డాడీ మరో ఇరవై నాలుగు గంటలు వచ్చేదాకా ఏం చెప్పలే ఉంటున్నారంటే డాక్టర్లు మాట్లాడాలనుంది 
ఒక్కసారి ఫోన్ చేయండి అంకల్ ఈ పరిస్థితిలో మీరు ఏం మాట్లాడకూడదు ప్లీజ్ నా మాట వినండి వింటాను డాక్టర్ వింటాను నన్ను బ్రతికించగలని హామీ ఇస్తారా చెప్పండి డాక్టర్ చెప్పండి మీరు చెప్పలేరు డాక్టర్ మీరు ఎంత ప్రయత్నించినా నన్ను బ్రతికించలేరు అది మీకు తెలుసు ఇంకా ఆలస్యం చేస్తే మాట్లాడడానికి నేను ఉండను చివరికి మిగిలేదు నా శవమే నా శవం చేత మాట్లాడించే శక్తి మీకు లేదు డాక్టర్ నన్ను బ్రతికించలేకపోయినా కనీసం నా ఆఖరి కోరిక కాడు పడకండి డాక్టర్ ప్లీజ్ డాక్టర్ ఫోన్ చేయమని చెప్పండి డాక్టర్ ప్లీజ్ అంకల్ ఇంతవరకు నేను ఏం కోరినా కాదని లేదు ఈ బేబీ ఆఖరి కోరిక కాదంటావా అంకల్ ప్లీజ్ అంకల్ బాబుతో ఒక్కసారి మాట్లాడాలని ఉంది ఫోన్ చేయ అంకల్ ప్లీజ్ ఓకే ఆవిడ అడిగినట్లే చేయండి లీవ్ హెర్ అలా కొద్ది క్షణాల్లో నా జీవన యాత్ర ముగించిపోతున్నాను ఒక్కసారి బాబుతో మాట్లాడాలని ఉంది బాబుని పిలవు కావేరి బాబు కోసం వెళ్ళిందా కళ్యాణ్ కావేరి నిజంగా దేవత ఆవిడికి నా నమస్కారాలు చెప్పు ఎవడా అశోక్ అనిపించాడా ఇప్పుడు అలా బయటికి వెళ్ళారమ్మా నువ్వేం భయపడుకు నీకేం కాదు బ్రతుకు నుంచి దూరం కాబోతున్న ఈ క్షణంలో భయపడ్డం దేనికి కళ్యాణ్ ప్లీజ్ నీకు నేను అన్యాయం చేశాను కళ్యాణ్ నన్ను క్షమిస్తావు కదూ ఈ కాసే పైన నన్ను మాట్లాడిన కళ్యాణ్ కావేరి ఉట్టి అమాయకురాలు మన మధ్య దాగిన నిజాన్ని ఆవిడతో చెప్పకుండా అన్యాయం చేసేవేమో ఎందరి పాపాలైనా కావేరి కడిగేస్తుందంటారు అంతటి జాగమూర్తికి నా పాపం బరువు కాదేమో అందుకే ఇక నుంచి ఆ పవిత్ర కావేరీలు పవిత్రని చూసుకో కళ్యాణ్ బహుశా నేను వెళ్లేలోగా వాడు రాడేమో కళ్యాణ్ బాబుని ఏదైనా హాస్టల్లో చేర్చు అప్పుడప్పుడు వెళ్ళి చూస్తూ ఉండు పవిత్ర బాబుని హాస్టల్లో చేర్చి అనాథం చేస్తాననుకున్నావా నేనంత రాక్షసుని కాదు పవిత్ర అలాగని కాదు ఒక్కొక్కసారి మనుషుల మధ్య అనుబంధాలు కాళ్ళకే బంధాలు అవుతాయి అందుకే వాడిని హాస్టల్లో చేర్చు కళ్యాణ్ అయిపోయింది కళ్యాణ్ ఆఖరి శ్వాసకి దగ్గర పడుతున్నాను కళ్యాణ్ ప్రతి ఆడది కోరేది రెండే కోరికలు తన భర్త చేతుల్లో పోవాలని పోయే ముందు బిడ్డలతో మాట్లాడాలని అవి రెండు తీరకు ముందే వెళ్ళిపోతున్నాను కళ్యాణ్ వెళ్ళిపోతున్నాను పాపం పిచ్చి అశోక్ నన్ను పంపేటప్పుడు కథలో ఆవులా తిరిగి రమ్మని ఎంతో ఆశతో కోరాడు కథలో పులికి మనసుంది అందుకే తోడు కోసం ఆవును వదిలేసింది నేను వెళ్ళే ఆ దేవుడికి మనసు లేదని తిరిగి పంపించడని వాడికేం తెలుసు వాడు చిన్నారి కోరికలు తీర్చలేకపోతున్నందుకు క్షమించమని చెప్పు కళ్యాణ్ సరే రాష సరే మా సార్ ఆశోక్ వచ్చేసాడు మాట్లాడు మమ్మీ ఏం 
ఏంటి మమ్మీ అలా అన్నగాని కోపం వచ్చిందా ఊరికేదాని మమ్మీ మాట్లాడుకున్నా మీరు ఉండగలరా